আসসালামু আলাইকুম আজ তোমাদের শোষণ চ্যাপ্টারটি কমপ্লিট করব তো বাকি ছিল ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বা ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্র আজ আমরা এই ইটিএস সিস্টেম পড়ব এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে কথাটা শুনেই তোমরা বুঝতে পারছ যে এই শোষণের যে গ্লাইকোলাইসিস কেপ চক্রের শেষে যে সমস্ত বিজারিত বস্তুগুলো উৎপন্ন হয়েছিল অর্থাৎ এনএডিএস টু এবং এফএডিএস টু এইগুলো অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জারিত হয়ে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এটিপি তৈরি করে অর্থাৎ একটা সিস্টেমের মধ্য দিয়ে এই গ্লাইকোলাইসিস কেপ চক্রে উৎপন্ন হওয়া এনএডিএস টু এফএডিএস টু এগুলো জারণের মাধ্যমে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ইলেকট্রন কয়েকটা কমপ্লেক্সের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনগুলো গিয়ে মাইটোকন্ডিয়ার অন্তঃপর্দার কৃষ্টিতে যে এফ জিরো এফ ওয়ান বা ফার্নান্ডেজ মোরার অধায়ক কাছে এবং সেখানে এটিপি সিনথেজ উৎসেচকের সহযোগিতায় শক্তি উৎপন্ন করে এটিপি উৎপন্ন করে তাকে আমরা বলি ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্র এই ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্রের যে বিক্রিয়া পদগুলো আছে তার জন্য মোট আমাদের চারটি কমপ্লেক্স লাগে এই কমপ্লেক্সগুলি হলো কমপ্লেক্স ওয়ান বা এনএডিএইচ ডিহাইড্রোজিনেজ তারপরের কমপ্লেক্সটি হচ্ছে কমপ্লেক্স টু বা সাকসিনের ডিহাইড্রোজিনেজ কমপ্লেক্স থ্রি বা সাইটোক্রোম সি রিডাকটেজ আর আছে কমপ্লেক্স ফোর বা সাইটোক্রোম সি অক্সিডেজ কমপ্লেক্স অর্থাৎ এই উৎসেচকগুলোর নাম দিয়ে আমরা কমপ্লেক্সগুলোর নাম রেখেছি প্রথমে আসব কমপ্লেক্স ওয়ান যেখানে এই এনএডিএসটা জারণ হয় বা জারিত হয়ে এনএডি প্লাস উৎপন্ন করে এনএডিএইচ ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের দ্বারা এই বিক্রিয়ার ফলে দুটো হাইড্রোজেন নির্গত হয় এইগুলি ইলেকট্রন হিসেবে নির্গত হয়ে যেটা ইউবি কুইনন নামক একটা ইলেকট্রন বাহক থাকে যে ইউবি কুইনন বাহকটি এই ইলেকট্রনটিকে নিয়ে গিয়ে কমপ্লেক্স টু এর দিকে পরিচালিত করে এই কমপ্লেক্স টুতে আবার এই এখানে তো কি হয় না সাকসিনিক অ্যাসিডটা ফিউমারিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় আর এখানে ইউবি কুইনগুলো এই হাইড্রোজেনটাকে বা এই ইলেকট্রনটাকে গ্রহণ করে দিয়ে ইউ কিউ এইচ টু উৎপন্ন করে এবং এই ইউ কিউ এইচ টুটা পুনরায় বিজারিত হয়ে ইউকিউতে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ ইউবি কুইনে রূপান্তরিত হয় এবং হাইড্রোজেন দুটোকে কমপ্লেক্স ওয়ান থেকে কমপ্লেক্স টুতে পুনরায় নিয়ে এসে সেখানে সাকসিনিক অ্যাসিডকে ফিউমারিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে আবার ওই এইচ প্লাস আয়নগুলিকে পুনরায় ঠেলে দিল কমপ্লেক্স থ্রির দিকে কমপ্লেক্স থ্রি বা সাইটোক্রোম সি রিডাকটেজ কমপ্লেক্স এটি শুধুমাত্র ইলেকট্রনটিকে ট্রান্সফার করায় কমপ্লেক্স ফোরে এখানে বিজারিত ইউবি কিউনন থেকে পরবর্তী পর্যায়ে ইলেকট্রনগুলো ইউবি কিউনে আসা মাত্রই জারিত হয়ে যায় এবং সেখান থেকে কমপ্লেক্স থ্রির মাধ্যমে বাহিত হয়ে কমপ্লেক্স ফোরের দিকে যায় তোমরা স্ক্রিনে ছবিটা লক্ষ্য করো এই কমপ্লেক্স ফোরে আসার পরে সেখানে আছে সাইটোক্রোম সি অক্সিডেজ কমপ্লেক্স যা এই ইলেকট্রনগুলোকে গ্রহণ করল ইলেকট্রনগুলোকে গ্রহণ করার পরে সেখানে হাফ অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এইচ প্লাস আয়নটি জল গঠন করে অর্থাৎ অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই হাইড্রোজেন আয়নগুলি আণবিক অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে জল আর এই শোষণের এই সর্বশেষ পর্যায়ে অক্সিজেন ব্যবহৃত হয় বলে একে আমরা বলি প্রান্তীয় শোষণ বা টার্মিনাল রেসপিরেশন এরপরে এই চারটা কমপ্লেক্স গেল আর এরপরে এই মাইটোকন্ডিয়ার অন্তঃপর্দার কৃষ্টির অন্তগাত্রে যে এফ জিরো এফ ওয়ান বা ফার্নান্ডেজ মোরান অধৈক কাছে সেখানে আমাদের উপস্থিত আছে এটিপি সিনথেজ এর সাহায্যে আমাদের এটিপি উৎপন্ন হবে অর্থাৎ এই ইলেকট্রনগুলো কমপ্লেক্স ওয়ান থেকে টু টু থেকে থ্রি থ্রি থেকে ফোরের মাধ্যমে এসে সেখান থেকে আমাদের আসে এই এফ জিরো এফ ওয়ান ফার্নান্ডেজ মোরান অধ্যক্ষের কাছে 
এখানে এইচ প্লাস আয়নটা অন্তঃপর্দা ভেদ করে ধাত্র অঞ্চলের অভিমুখী গমন করে এবং এটা একটা ধরনের রাসায়নিক অভিশ্রবণ দেখা যায় একে আমরা বলি কেমি অসমোসিস আর এই রাসায়নিক অভিশ্রবণের জন্য একটি বলের উদ্ভব হয় যেটাকে বলা হয় প্রোটন চালক বল এই প্রোটন চালক বলের প্রভাবেই এডিপি আর পিআই ফার্নান্ডেজ মোরান অধ্যায়ককে যুক্ত হয়ে তৈরি করে এটিপি যাকে আমরা বলি অক্সিডেটিভ ফসফরাইলেশন অক্সিডেটিভ কেন না এখানে আণবিক অক্সিজেনের উপস্থিতিতেই এই শোষণটা সম্পন্ন হচ্ছে এবং এটিপি উৎপন্ন হচ্ছে তাই একে আমরা বলছি অক্সিডেটিভ ফসফরাইলেশন অর্থাৎ ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আর কিছুই নয় কমপ্লেক্স ওয়ানে এন ডিএইচটা জারিত হয়ে এন এডি প্লাসে রূপান্তরিত হয় এবং সেখান থেকে এন ডিএইচ ডিহাইড্রোজেনের উচ্চচকের দ্বারা এটি ঘটে এবং এইচ প্লাস আয়নটিকে ছেড়ে দেয় সেই এইচ প্লাস আয়নটি কমপ্লেক্স টুতে যায় ইউবি কিউনের মাধ্যমে সেটি বিচারিত হয়ে ইউবি কিউনন এইচ উৎপন্ন করে পুনরায় সেটি জারণ ঘটিয়ে হাইড্রোজেন ভাবে ইলেকট্রন বহনের মাধ্যমে সেটি পুনরায় কমপ্লেক্স থ্রিতে পাঠায় কমপ্লেক্স থ্রি অর্থাৎ সাইটোক্রোম সি রিডাক্টেজ উচ্চচক বা সাইটোক্রোম সি রিডাক্টেজ কমপ্লেক্সের মাধ্যমে সেই এইচ প্লাস আয়নটি পুনরায় কমপ্লেক্স ফোরের দিকে যায় সেখানে ওই আণবিক অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল উৎপন্ন করে এবং মাইটোকন্ডিয়ার ধাত্রে এই এইচ প্লাস আয়নগুলি প্রবেশ করার জন্য এখানে এক ধরনের অভিস্রবণ চলে যাকে আমরা বলি কোষান্ত অভিস্রবণের সমান একে আমরা বলি রাসায়নিক অভিস্রবণ বা কেমো অসমোসিস এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এডিপি এবং পিআই একটি প্রোটন চালক বলের প্রভাবে একসঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে এটিপি এখানে যে উচ্চচকটি কাজ করে তার নাম এটিপি সিনথেজ এই উচ্চচকের প্রভাবে এই এটিপি উৎপন্ন হয় এবং এখানে অক্সিজেন এর প্রয়োজন হয় আণবিক অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় বলে একে আমরা বলি অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন এরপরে আসব আমরা এইচ এমপি সান্ট বা হেক্সোজ মনোফসফেট সান্ট পাথে বা একে আমরা বলি পিপিপি অর্থাৎ পেন্টোজ ফসফেট পাথে তিনটে পি মানে পেন্টোজ একটা পি আর একটা পি ফসফেট আর একটা পি পাথে এই জন্য এটিকে বলা হয় পিপিপি পাথে বা এইচ এমপি সান্ট এখানে কি হয় এখানে এই যে গ্লাইকোলাইসিসের ফলে উৎপন্ন হওয়া গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট সেটি গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের প্রভাবে তৈরি করে সিক্স ফসফো গ্লুকোনোল্যাকটন এবং এন এডিবি প্লাসের বিচারণ ঘটে সেটি রূপান্তরিত হয় এন এডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাসে এরপরে এই সিক্স ফসফো গ্লুকোনোল্যাকটন থেকে উৎপন্ন হয় সিক্স ফসফো গ্লুকোনেট এরপরে এই সিক্স ফসফো গ্লুকোনেট থেকে পুনরায় ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের প্রভাবে তৈরি হয় রাইবিউলোজ ফাইভ ফসফেট আবার এই রাইবিউলোজ ফাইভ ফসফেটটি আইসোমারেজ এবং এপিমারেজ উৎসেচকের সাহায্যে যথাক্রমে ভেঙে যায় উৎপন্ন হয় রাইবোজ ফাইভ ফসফেট আর জাইলুলোজ ফাইভ ফসফেট এই নামটা আমরা কোথায় পেয়েছিলাম সালো সংস্পর্শের কেলভিন চক্রে মনে করার চেষ্টা করো এই রাইবোজ ফাইভ ফসফেট আর জাইলোলোজ ফাইভ ফসফেট একসঙ্গে মিশে গিয়ে উৎপন্ন করে সেডোহেপ্টোলোজ সেভেন ফসফেট আর গ্লিসারেল ডিহাইড থ্রি ফসফেট এর সঙ্গে সেডোহেপ্টোলোজ সেভেন ফসফেট যুক্ত হয়ে ট্রান্স অ্যালডোলেজ উৎসেচকের প্রভাবে তৈরি হয় এরিথ্রোজ ফোর ফসফেট আর এর সঙ্গে আবার গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট থেকে আইসোমারেজ উচ্চচকে সহযোগিতায় তৈরি হওয়া ফ্রুক্টোজ সিক্স ফসফেট যেটা আমাদের কেলভিন চক্রের নাম আমরা পেয়েছিলাম সেই ফ্রুক্টোজ সিক্স ফসফেট এই এরিথ্রোজ ফোর ফসফেটের সঙ্গে ট্রান্স অ্যালডোলেজ উচ্চচকে সহযোগিতায় পুনরায় গ্লাইকোলাইসিস চক্রপথে প্রবেশ করে এইভাবে আমাদের হেক্সোজ মনোফসফেট 
परीक्षा आसे ना तबु तुम्हारा अल्प को जेने रखो जो कि ग्लुकोज सिक्स फसफेट फसफो ग्लुकोनोलैक्टन से फसफो ग्लुकोनेट से रोज फाइव फसफेट तरपे दो भेगे गए रोज फाइव फसफेट जैलोलोज फाइव फसफेट सेडोहेप्टोलोज सेभन फसफेट एवं एरिथ्रोज फोर फसफेट उत्पन्न हार मध्य दिए फ्रुक्टोज सिक्स फसफेटर संगे एरिथ्रोज फोर फसफेट जुक्त हुए तैरी तो ग्लैकोलैसिस पथे प्रवेश कर लो पुरो पाथे बला हलो पेंटोज फसफेट पाथे पीपीपी पाथे शसन अनुपात रेसपिरेटरि कोसेंट ए रेसपिरेटरि कोसेंट की श्सनकाले निर्गत कार्बन डाइक्साइड तरह घनमान और जे अक्सिजें गृहत हल यो मान अनुपात के बला है श्सन अनुपात अर्थात जे परिमाण कार्बन डाइक्साइड निर्गत कर लो जीवकोष एवं जो परिमाण अक्सिजें ग्रहण कर लो दुटोर अनुपात के बला है रेसपिरेटरि कोसेंट बा श्सन अनुपात ग्लुकोज जतियों खाद्य क्षेत्र श्सन अनुपात सर्वदा है एक अर्थात छणु अक्सिजें देखो ग्लुकोज जतियों खाद्य जारण छणु अक्सिजें लागे और उत्पन्न कर छणु कार्बन डाइक्साइड अर्थात कार्बन डाइक्साइड और अक्सिजे घनमान छय छुपात समान एक आर जो जैव एसिड देखी तर जारण श्सन अनुपात मान एक बसि जदि प्रोटीन जत खाद्य देखी ता देखते पा वन पॉइंट थ्री थ्री और फैट जतियों स्नेह पदार्थ जतियों खाद्य जारण फले श्सन अनुपात है अर्थात कार्बन डाइक्साइड और अक्सिजें अनुपात है जरोो पॉइंट सेभेन एक कम आर जो कैम उद्भिद देखी ता तो कार्बन डाइक्साइड निर्गत करना ता शुदुम्र ग्लुकोज जतियों खाद्य अक्सिजें द्वारा जारित कर अर्थात एर क्षेत्र श्सन अनुपात जिरो आर जो कोहल सन्धान प्रक्रिया जेखने मद तैरि है अलकोहल तैरि है इथाइल अलकोहल तैर पद्धति कोहल सन्धान से देखी श्सन अनुपात देखो जे से अक्सिजें अनुपस्थिति अर्थात अक्सिजें लागे ना शुदुम्र कार्बन डाइक्साइड निर्गत कर तर मान इनफिनिटी अर्थात को जिरो सीओ टुर एक मान आर्गत करक्सिजें को मान थे ना तो सामथिंग बिरो मान कि जानी जीवकोषे पोछाय कार्बन डाइक्साइड निर्गत है श्सन प्रक्रिया माध्यमे और ये प्रक्रिया माध्यम रेचन जीवकोष रेचन तंत्रे रेचन पदार्थ के देह बहरे बेर कि ना अमोनिया कीटन बडी तेल जलिय बाष्प इत्यादि रेचन पदार्थगुल बस कि प्राणी तरह देहर रेचन तंत्र रेसपिरेटरि सिसटेम माध्यम देह निर्गत कर और अम्लत खारे भारसाम्य बजाय थे और देहे जलर भारसाम्य बजाय थे अर्थात अतरिक्त जल बाष्पर आकारे देहर बहरे बड़िए जाए ये श्सन खूब ही गुरुत्वपूर्ण तुम्हारे और एक प्रश्न आसे जेटा टू मार्क्सर एक बुझे जो उत्तर दाओ निजे पार आगे हमें देखो पढ़िए आगे चैप्ट मान सालक संश्लेष और ये श्सन कमप्लीट कर लोटर मध्य मिल कथाय पार्थक्य कथाय अर्थात ये दुटोर सम्पर्क खोजार चेष्टा करब आप दुटो की धरण प्रक्रिया सालक संश्लेष और श्सन दूटी विपरीतमुखी प्रक्रिया अर्थात एके अपर अपोजिट क्यों ना श्सने खाद्य जारण घटे और सालक संश्लेष प्रक्रिया खाद्य वस्तु उत्पन्न है अर्थात 
सालक संश्लेष हल उपचितिमूलक विपाक प्रक्रिया और शोषण हल अपचिति प्रक्रिया सालक संश्लेष क्लोरोफिल जुक्त शुदुम्र सबुज कोषे घटे और शोषण समस्त जीव कोषे घटे सालक संश्लेषर आलोर प्रयोजन है क्योंकि शोषणर जो आलोर को प्रयोजन है ना सालक संश्लेष प्रक्रिया अक्सिजें तैरी है और शोषण प्रक्रिया कार्बन डाइक्साइड तैरी है यालक संश्लेषे अक्सिजें निर्भरजोग्य नये लागे ना कि शोषणे अक्सिजें उपस्थिति लागे किचु व्यतिक्रम बद दिए तई शालक संश्लेष और शोषण उभय हल विपरीतमुखी प्रक्रिया रिभार्स प्रसेस एके अपर एरपर आसब लुप्त बिंदु कि एक्सटिंगशन पॉन्ट कि बतासे अक्सिजें जे मात्रा को वस्तुर शोषण अनुपात वन ताके बोली लुप्त बिंदु बाशन पॉन्ट देखो ग्लुकोजर क्षेत्र अक्सिजें य मात्रार जो ग्लुकोज जतियों खाद्य जारण घटे छणु अक्सिजें गृहत हुए दिए उत्पन्न कर सिक्स सीओ टू तई तो अनुपात वान अर्थात ये अनुपात वान हार जो जे परिमाण अक्सिजें गृहत है ताके बोली लुप्त बिंदु बाशन पॉन्ट सबा भलो थक सुस्थ सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर आज ये